，不表示一些元素的原子序及原子量，在等质量的氢气、水、食盐桶中，何者具有最多的电子？由于题目给的是等质量，我们就假设氢气、水、食盐的质量均为一公克。因此，必须要先找出氢气、水、食盐及铜的木质量，进而找出木数，再求出电子数。氢原子量为 1.01 所以木质量就为一点乘以两倍， 2.02 而水的话，则是16加上氢的木质量。因此，水的木质量为 18.02 而氯化钠食盐则为23加上 35.5 等于 58.5 铜则为 63.5 因此，它的木数就为。一公克除以木耳质量，因此木数就为。一除以二点零二，而水化一除以十八点零二，氯化钠一除以五十八点五，铜为一除以六十三点五。然而，就于电子数而言，首先必须找出氢气、水、氯化钠及铜的原子序的，也就是等于核化电数，氢原子序为一。氧为八，钠为十一，氯为十七，铜为二十九。因此，对于氢气的话，一个氢气就有两个电子；水的话为一乘二加八，有十个电子；氯化钠为十一加十七，总共有二十八个电子；铜则为二十九个电子。因此。电子数就为木偶数乘上它们各自的总电子数，所以为二除以二点零二，十除以十八点零二，二十八除以五十八点五，及二十九除以六十三点五。然而，我们比较是谁具有最多电子，因此我们将这几个数值把它化简一下，让分子通通都等于一，比较分母即可。分母越小，这这个比值就越大。因此，对于氢气而言，则为 1.01 分之一；氧气的话，则为 18.02 除以10。为 1.802 分之一，而对于氯化钠而言，则为 58.5 除以28分之一，因此等于 2.09 分之一。最后， 63.5 分之二十就等于 63.5 除以29分之一，也就是 2.19 分之一。所以可以很明显，我们可以看到，氢气的电子数是最多的，因此答案为 A 选项。